நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு அறிவுனா என்ன அறியாமைனா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் சொன்னோம் பொதுவா நாம எதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறோமோ அதெல்லாம் அறிவு எதையெல்லாம் அறியாதிருக்கிறோமோ அது அறியாம இப்ப மனுஷனா மனுஷன்னா மிருகத்தை மிருகம்னு புரிஞ்சுக்கிறது அறிவு அப்படி புரியாம இருக்கிறது அறியாம அதனால நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அறிவு தெரியாததெல்லாம் அறியாம அப்ப தெரிஞ்சதுன்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இப்ப புதுசா ஒரு மிருகத்தை முதன் முதல நம்ம பாக்குறோம் அதை பத்தி நமக்கு முன்கூட்டியே எதுவும் தெரியாது அதை இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததும் கிடையாது கேள்விப்பட்டதும் கிடையாது இது நம்மளோட அறியாம இப்ப அந்த மிருகத்தை பத்தி எதுவுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆனா இன்னைக்கு தான் அதை பாக்குறோம் இன்னைய நிலையில அறியாமையோட தான் அதை நம்ம பாக்குறோம் அறியாமையோட தான் அதோட நம்ம தொடர்பு கொள்றோம் இப்ப அதை பத்தி இன்னைக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிடுது அதை பத்தின செய்தி எல்லாம் பதிவாயிடுது அதோட நடைமுறை விவரம் எல்லாம் அப்படியே பதிவாயிடுது இப்ப நாளைக்கு அதே மிருகத்தை நம்ம பாக்கிறோம் ஏற்கனவே அதை பத்தி அறிவு நமக்கு இருக்கிறதால இப்ப வந்து நம்ம அத அறிவோட தான் பாக்கிறோம் மொத நாள் பாக்கிறப்ப அறியாமையோட பார்த்தோம் ரெண்டாம் நாள் பாக்கிறப்ப அறிவோட பாக்கிறோம் மொத நாள எதா பாக்குறோம்னு அறிவு நமக்கு இல்ல ரெண்டாம் நாள் எதை பாக்குறோம் அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு இருக்குது இப்படி நாம நம்ம அனுபவத்தை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு களஞ்சியமா நம்மளுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அது மூலம் தான் நாம ஒவ்வொன்னையும் பத்தி ஒரு அளவீடு செஞ்சு அறிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்ப ஒரு நபரோட தொடர்பு கொள்றப்ப அவரை பத்தி நாம ஏற்கனவே சேமிச்சு வச்சிருக்கிற செய்தியோட அடிப்படையில தான் நம்ம அவரோட தொடர்பு கொள்றோம் அதனால தெரிஞ்ச நபரோட பழகிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கு தெரிஞ்ச ஊருக்கு போறது ரொம்ப சுலபமா இருக்குது தெரியாதவங்களோட பேசுறதுக்கே பயப்படுறோம் தெரியாத செயல ஈடுபடுறதுக்கு பயப்படுறோம் தெரிஞ்சதோட உறவாடுறதா நம்மளுக்கு சுலபமாவும் வசதியாகவும் ரொம்ப பாதுகாப்பாவும் இருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளோட பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு நம்மளோட பாதுகாப்பை அனுசரிச்சு நாம அறிஞ்சதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த உலகத்துல பார்த்தோம்னா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டதை விட தெரியாதது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இருந்தாலும் நாம வந்து இது தெரிஞ்சதை வச்சுதான் நாம இந்த தெரியாததையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் ஆனா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதா இருக்குது ஆனா அதே இந்த எல்லைக்கு உட்பட்டதை வச்சுதான் எல்லைக்கு உட்படாதத அறிஞ்சிக்கும் நம்ம முயற்சி பண்றோம் இப்ப வந்து ஒரு நபரை பத்தியோ ஒரு ஒரு பொருளை பத்தியோ நாம எப்படி அறிஞ்சிக்கிறோம் அந்த நபர் வந்து பார்க்க எப்படி இருக்கிறாரு அவர் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் எப்படி நடந்துக்கிறாரு எப்படி பேசுறாரு எதுலாம் ஈடுபாடு காட்டுறாருன்னு நேருக்கு நேர அறிஞ்சுக்கிறது தான் அவரை பத்தி சரியானபடி அறிஞ்சுக்கிறதாகும் அந்த நபர் சுதந்திரமா செயல்படுறதுக்கு அவகாசம் கொடுத்து அவரோட அத்தனை செயலையும் நல்லா கவனிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லாம ஒருத்தரை பத்தி ஏற்கனவே யார் மூலமோ இல்ல எதன் மூலமோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட செய்தியோட அடிப்படையில அவரை கணி கவனிச்சோம்னா அது சரியா இருக்காது அவரு எப்படிப்பட்டவருன்னு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அவரை பத்தி ஒரு கருத்தை நம்மளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டோம் அவர் இப்படிப்பட்டவர் தான் அப்படின்னு ஏற்கனவே சில முடிவுகளையும் நம்மளுக்குள்ளே வச்சிருக்கோம் இந்த அடிப்படையில அவரை நம்ம அவரை பார்த்தோம்னா அது சரியான அணுகுபடியா இருக்காது இதை பத்தி நாளை கொஞ்சம் விவரமா நம்ம பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நேற்று வந்து நாம அறிந்ததை வச்சு அறியாததை பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்ப தண்ணிக்குள்ளார குதிச்சா நம்மளுக்கு கை காலில் அடிபடுன்னு தெரியும் அடிபடாதுன்னு தெரியும் குதிச்சோம்னா ஆனா 
அந்த தண்ணியே பனிக்கட்டியா மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம குடிச்சு அடிப்படும் அதனால நாம வந்து சேகரித்து வச்சிருக்கிற எல்லா செய்தியுமே இறுதியானது கிடையாது நம்மளோட கருத்து எல்லாமே முடிவானது கிடையாது அத ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு செயல்படுறது சமயத்துல ரொம்ப ஆபத்தா கூட முடிச்சு போயிடலாம் இப்ப கோபமா நடந்துகிட்ட ஒருத்தரை அணுகிறதுக்கு நம்ம பயப்படுறோம் அவரு கோபக்காரரு அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து நாம வச்சிருக்கிற வரைக்கும் அவரோட நாம வந்து ஃப்ரீயா பழக முடியாது அவர் உண்மையில எப்படிப்பட்டதுன்னு அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால ஏற்கனவே நாம தெரிஞ்சுக்கிட்ட செய்தியெல்லாம் நம்மளோட புதிய அணுகுமுறைக்கு ஒரு தடையா இருக்குது ஒருத்தர் எப்படிப்பட்டவர்னு நாம முழுக்க தெரிஞ்சிக்காம அவரு கோபமானவர் கொடூரமானவர் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளோட அறிய இங்க நாம எதையெல்லாம் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதுவே நம்மளோட அறியாமையா இருந்து செயல்படுது நம்மள ஒரு எல்லைக்குள்ளார அது அப்படி சுருக்கி போட்டுருது நம்மளோட சுதந்திரமான இயக்கத்துக்கு அதுவே தடை போட்டுருது அதனால நாம அறிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாமே புதுசா அறிதலுக்கு இடையேறா இருக்குது உண்மை ஆனா எப்பவுமே புதுசாகவும் புதுமையாகவும் உயிர் துடிப்போடையும் மாற்றங்கள் உள்ளதாகவும் சுதந்திரமாகவும் தான் இருக்குது ஆனா நாம அறிந்து சேகரித்து வச்சிருக்கிற நினைவு இருக்கு பாருங்க அது எல்லாமே ரொம்ப பழசா இருக்குது தேக்க அடைஞ்சிருக்குது ஒரு முடிவுல வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு வன்முறையில இருக்குது மாற்றத்தையும் சுதந்திரத்தையும் ஏற்றுக்காததா இருக்குது அதனால இந்த அறிவுங்கிற முன்னோக்கி இயக்கத்தை தடுக்கிற மாதிரி தான் நாம அறிந்து கொண்ட எல்லாமே செயல்படுது இது சரி இது தப்புன்னு எப்ப பார்த்தாலும் தீர்ப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது இல்ல இது சரி அது தப்புன்னு அதுதான் அது தான் தொடர்பு கொடுற எல்லாத்திலையும் செலுத்தி ஒரு வாழ்க்கையும் ஒரு போராட்டமாகவும் போர்க்களமாகவும் ஆக்கிப்படுது இதனால பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை விரும்பிட்டு பாதுகாப்பு இல்லாம வாழுது போராட்டம் இல்லாத வாழ்வு வேணும்னு கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே ஒரு போராட்டத்தோட வாழுது சுதந்திரம் வேணும்னு கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே சுதந்திரம் இல்லாம வாழுது வன்முறை இல்லாத வாழ்க்கை வேணும்னு கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே வன்முறையோட வாழுது அன்போட இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டே ரொம்ப கொடூரமா வாழுது அறிவோட இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டே அறியாமையோட வாழுது ஆனா ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரையில அதாவது நம்மளுடைய அக வாழ்க்கையை பொறுத்த வரையில அறிவுடைமை தான் அறியாம அறிவுடைமை அப்படிங்கிறது ஒரு தேக்க நிலை தான் அது ஒரு உரைநிலை அறிவுடைமையால பாதிக்கப்படாத ஒரு வெற்று நிலை தான் நம்மளுடைய அறிதலுக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்குது எதையும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற அந்த அறியாம நிலை தான் அறிதலுக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கு அதனால அறிதலுக்கு ஆதாரமா அந்த அறியாம தான் இருக்குது இதைத்தான் நம்ம மகான் ஜே கே போன்றவங்க எல்லாம் அறிந்தது நின்றும் விடுதலை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு அறிந்தது நின்றும் விடுதலைங்கிறது அறிந்தது எல்லாம் அழிஞ்சு போய் ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது அதாவது அறிந்து கொண்டதெல்லாம் குறிக்கிடாத ஒரு புத்தம் புதிய அறிதல் தான் தேவைங்கிறத தான் இது குறிக்குது அதனால அறிதல்ங்கிறது ரொம்ப உயிரோட்டமானது எல்லாத்தையும் வரவேற்று அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு சுதந்திரமான இயக்கத்தை உடையது அப்படிப்பட்ட அந்த அறிதலுக்கு இடையூறு விளைவிக்காத வகையில ஏற்கனவே அறிந்ததெல்லாம் செயல்பட்டா அதுல எதுவுமே சிக்கல் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே தெரிஞ்சுகிட்ட செய்திகள் இல்லாம நம்மளால அன்றாட வாழ்க்கைய ஓட்டுறது ரொம்ப சிரமமாயிடும் ஆனா அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த வரையறைக்குள்ளார அது நின்றுக்கணும் வரையறைய தாண்டிய எல்லையை மீறிய அறிவு தான் அறியாமையா இருக்குது எனவே இங்க அறிவே அறியாமையா இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் நன்றி வணக்கம்